எழுந்திருக்கு <laughs> விஜய் அரசியலுக்கு வர போறாரா இல்லையா அந்த வீடியோவில் விஜயை பற்றி அவர் அப்படி என்ன பேசியிருக்கார் இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் நடைபெற்று வந்துட்டு இருக்க ஒரு சில அரசியல் நிகழ்வுகள் விஜயவர்களோட காதுகளுக்கு எட்டாம இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அந்த வகையில தான் அவரோட படங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு அரசியல் விஷயங்கள் அவரோட படத்துல இடம்பெற்றிருக்கும் அந்த வகையில சமீப காலமாவே அவர் நடச்சு வந்துட்டு இருக்க படத்துல எல்லாத்துலயுமே ஒரு சில அரசியல் சின்ன சின்ன கருத்துக்கள் சொல்றது ஒரு அரசியலை வெளிப்படுத்தும் வகையில அந்த வசனங்கள் இருக்கிறது போன்ற நிறைய அந்த பட காட்சிகள்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு அது மக்கள் மத்தியில ஒரு நல்ல வரவேற்பையும் பெற்றிருக்கு தற்போது நடைபெற்று வந்துட்டு இருக்கிற ஆட்சி பத்தியும் அதுக்கு எதிர்கட்சிகள் கொடுக்கிற விமர்சனங்கள் பற்றியும் சினிமா துறையிலேயே நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி மோதல்கள் பற்றியும் விஜயவர்களுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கவே இருக்காது அப்படியே அவர் கவனிக்க தவறி இருந்தாலும் கூட அவரை சுற்றியுள்ள நபர்கள் எல்லாருமே என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிற நிலவரத்தை அவர்கிட்ட எடுத்து பேசுறதோ இல்ல கலந்துரையாடல் மாதிரி நடக்கிறதோ போன்ற வாய்ப்புகள் அதிகமா இருந்திருக்கும் அந்த வகையில தான் விஜயவர்கள் நடிக்கிற படங்கள் எல்லாமே அமைந்து வந்துட்டு இருக்கு எந்த ஒரு படமா இருந்தா அந்த படம் முடிந்ததுக்கு அப்புறமா விஜயவர்கள் கொடுக்கும் பேட்டியிலோ இல்ல அந்த படம் சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் விஜயவர்கள் பேசுவதில் ஏதேனும் ஒரு சில அரசியல் கருத்துக்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த வகையில தான் பிகில் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் கூட அரசியல் கருத்துக்களை முன் வச்சிருந்தாரு விஜயவர்கள் இந்த பிகில் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்துகிட்ட ரசிகர்கள் மக்கள்கள் எல்லாருமே பிகில் படம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் யார் யார் இருக்கிறாங்க யார் யார் வந்திருக்கிறாங்க அந்த இசையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பை விட விஜயவர்கள் என்ன பேச போறாரு அவர் அரசியல் குறித்து ஏதேனும் ஒரு சில கருத்துக்களை சொல்லுவாரா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் மக்களுக்கு அதிகமாவே இருந்தது அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் வகையில தான் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு ஒரு உயிரோட்டம் கொடுக்கும் வகையில தான் விஜயவர்களும் ஒரு சில அரசியல் கருத்துக்களை முன் வச்சாரு அந்த மாதிரி விஜயவர்கள் பேசும்போது ஒரு குட்டி கதை ஒண்ணு சொல்லி அவரோட பேச்ச அவர் ஆரம்பிச்சாரு அந்த குட்டி கதை கூட ஒரு கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு இவர் வந்து காப்பி அடிச்சு வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவருக்கு இதே பொழப்பா போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க இதுக்கு விஜய் ரசிகர்கள் பதில் கருத்தும் கொடுத்திருந்தாங்க விஜய் அவர்கள் அந்த குட்டி கதை சொன்னதையும் அவர் அந்த திருக்குறள் சொன்னதையும் வச்சு ஏற்கனவே பேசியிருந்த பேச்சாளர் ஒருத்தரோட வீடியோவையும் இவர் இப்ப பேசின வீடியோவும் வச்சு எடிட் பண்ணி அதை சமூக வலைதளங்கள்ல பயங்கரமா ட்ரெண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க அதற்கு அந்த பேச்சாளர் அவர்களே ஒரு பதில் கருத்தும் சொல்லி இருந்தாங்க இந்த மாதிரி நான் இந்த குட்டி கதையை எங்கேயோ நான் கேட்டு நான் பேசின அவர் எங்கேயோ கேட்டு அதை அவர் பேசியிருக்காரு இதை இவ்வளவு ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு எனக்கு இப்ப வரைக்கும் புரியல நான் விஜய் அவர்களோட மிகப்பெரிய ஒரு ரசிகர் நான் சொன்னதும் அவர் சொன்னதும் யதார்த்தமா நடந்த ஒரு நிகழ்வா தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதனால இதை விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்காம இது அவர் கூறியிருக்கும் கருத்தை மட்டும் கேட்டு போங்க அப்படின்னு அந்த பேச்சாளர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயம் அப்படியே மூடப்பட்டுருச்சு விஜய் அவர்கள் பேசிய அந்த அரசியல் கருத்துக்களுக்கு ஆளும் கட்சியே நிறைய சர்ச்சையான கருத்துக்களை முன் வச்சாங்க மேலும் இதுக்கு பல எதிர்ப்புகளையும் அவங்க தெரிவிச்சாங்க அவங்க எப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் அவங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா இந்த பிகில் படத்தோட இசை வெளியீட்டு விழாவில் விஜய் அவர்கள் அந்த அரசியல் கருத்துக்களை முன் வச்சதுக்கு அப்புறமா விஜய் அவர்களோட அரசியல் பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி மக்கள் மத்தியில ஒரு தெளிவான பார்வை கிடைச்சிருச்சு அவர் அந்த விழாவில பேசும்போது யார் யார் எங்கெங்க இருக்கணுமோ யார் யாரு என்னென்ன வேலை செய்யணுமோ அவங்க அந்தந்த வேலை செஞ்சா மட்டும்தான் அதை சரியா இருக்கும்னு சொன்ன வசனம் மக்கள் மத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பையே பெற்றது இதற்கு மிகப்பெரிய சர்ச்சைகள் கிளம்பும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில நிறைய சர்ச்சைகள் வந்தது நிறைய எதிர்ப்புகள் அவருக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல வந்தது அவரோட போட்டோ எடிட் பண்ணி சமூக வலைதளங்களே ட்ரெண்டாக்கப்பட்டது அவர் பேசிய வீடியோவை வச்சு கலாய்ச்சு நிறைய பேர் வந்து அவருக்கு எதிரான சர்ச்சையான கருத்துக்களை முன் வச்சாங்க அப்படி இருந்தும் கூட அவர் பதில் கருத்து எதுவுமே சொல்லல அந்த வகையிலதான் இப்ப இயக்குனர் அவர்கள் வந்து விஜய்க்கு எதிரான ஒரு வீடியோ ஒன்னு பதிவு பண்ணியிருக்காரு உயிர் மிருகம் கங்காறு சிந்து சமவெளி போன்ற சர்ச்சையான படங்களை இயக்குனர் தற்போது அவருக்கு எந்த ஒரு பட வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை அந்த வகையில தான் இப்ப இந்த வீடியோவை விஜய் பற்றிய வீடியோவை மரியாதைக்குரிய அவர் திட்டும் வகையில அவர் சமூக வலைதளத்துல வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த வீடியோல அவர் அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா முன்னாள் இளைய தளபதி விஜய் அவர்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வந்து சர்ச்சையான கருத்தை முன்வைக்கிறாரு 
இந்த வீடியோ முழுக்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா விஜய் வந்து ஒரு நல்ல நடிகர் அவர் படத்துல மட்டும் ஒரு நல்ல நடிகர் கிடையாது வாழ்க்கையிலேயும் அவர் வந்து ஒரு நல்ல நடிகராக தான் இருந்து வந்துட்டு இருக்காரு அவர் வந்து எனக்கு ரசிகர்கள் அப்படி பிடிக்கும் எனக்கு இப்படி பிடிக்கும் சொல்றது எல்லாமே ஒரு பொய்யான விஷயம் அதை யாரும் நம்ப வேண்டாம்னு சொல்லி இருக்கிறாரு மேலும் அவர் ரசிகர்களுக்கு கை கொடுத்து விட்டுட்டு அவர் பின்னாடி போய் டெட்டால் ஊத்தி அவரோட கையை கழுவுறாரு இதுதான் உங்களோட ரசிகர்களுக்கு கொடுக்கற நீங்க மரியாதையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி அவர் முன்வைக்கிறாரு உங்களை பத்தி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய நடிகர் அப்படின்னு சினிமாவில் இல்ல ரியல் லைஃப்ல நீங்க வந்து ரசிகர்கள்ட்ட வந்து வார வாரம் போட்டோ எடுத்து ரசிகர் மன்றம் ரசிகர்கள் தான் என்னோட நஞ்சில் குடியிருக்கும் தெய்வங்கள் அப்படின்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அந்த ரசிகர்களுக்கு வந்து கை கொடுத்துட்டு அந்த ரசிகர்களுக்கு வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு கை கொடுத்துட்டு உள்ள போய் டெட்டால் போட்டு கிளம்பினதை நானே பார்த்தேன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் மாதிரி நடிச்சோமா போனோமா இருங்க தேவையில்லாத கருத்துக்கள் எல்லாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னோட வீடியோவை முடிக்கிறாரு இதை தொடர்ந்து விஜய் அவர்கள் கூறும் அந்த ரசிகர் பாசங்கிறது எல்லாம் வெறும் நடிப்பு தானோ நீங்க எதுக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறீங்க அறுபது நாள் நடிக்கிறீங்க ஐம்பது கோடி ரூபாய் வாங்கிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா அது வந்து உங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து பிளாக் மணியா வாங்கி அதன் மூலமா ஒரு சொத்துக்களை சேமிச்சு வச்சுக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒழுங்கா இருங்க அதுக்கப்புறம் மத்தவங்கள குறை சொல்லுங்க அது வரைக்கும் நீங்க நடிக்கிற வேலையை மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்திருக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல இது ட்ரெண்ட் ஆனதை தொடர்ந்து விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில இது ஒரு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சினிமா திரை உலகிலேயே இது ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கு ஒரு விஷயம் தயவு செஞ்சு நீங்க ரஜினி சார் மாதிரி நடிச்சிட்டு மட்டும் போங்க வாய் தொடர்ந்து பேசாதீங்க பிளீஸ் ஏன்னா நீங்க பேசுறதுனால உங்களுக்கே ஆபோச்சுக்கிறீங்க நீங்க வந்து பிகிலோட ஆடியோ ரிலீஸ் பங்கன்ல பேசுறீங்க யாரார எங்கங்க வைக்கணுமோ அங்க அங்கதான் வைக்கணும் அரசியலுக்கு வர போகிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில ஏற்பட்டிருக்கு விஜய் ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாம நாட்டு மக்கள் இடத்திலயும் ஒரு சந்தேகத்தை அது எழுப்பி இருக்கு இதுக்கு இது விஜய் அவர்களோட அப்பா அவர்கள் ஒரு பதில் ஒண்ணு கொடுத்திருக்கிறாரு அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்ட போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா விஜய் அவர்கள் அரசியலுக்கு வர போவாரா இல்லையாங்கிற கேள்விக்கு பதில் ஏங்கிட்ட இல்ல விஜய் அவர்கள் குழந்தை கிடையாது அவருக்கு வயது இப்ப நாப்பத்தி அஞ்சு ஆகுது அவர் என்ன பண்ணணுங்கிறத அவர் தான் முடிவு பண்ணணும் அவர் மனசுல என்ன இருக்குங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் எந்த ஒரு தகப்பனுக்கும் அவனோட மகன் மனதுல என்ன இருக்குங்கிற எண்ணம் சத்தியமா தெரியாது எனக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அதனால விஜய் அரசியலுக்கு வர போறாரா இல்லையாங்கிறத என்ன விட நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டாலே நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பேட்டி ஒண்ணு கொடுத்திருக்கிறாரு இதுவரை அரசியல்வாதிகள் மட்டுமே விமர்சித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில சினிமாக்காரர்களே விஜய் அவர்களை விமர்சித்து வருவது விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு மேலும் பிகில் படம் வெளியாவதற்குள்ள இன்னும் எத்தனை சர்ச்சைகளை விஜய் சந்திக்க போவார் அப்படிங்கிறது தெரியல பிகில் படம் வெளியாவதற்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரப்போகுது அதை அவர் எப்படி சமாளிக்க போகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பொறுத்திருந்துதான் பாக்கணும் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்